मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम शीला होता है शीला जो कि एक बैंक में जॉब करती थी और रिसेंटली शीला की डिवोर्स हुई थी और अब वो अपने बेटे के साथ रहती थी शीला को हमेशा ही अपने सीनियर से डांट पड़ती रहती थी चाहे उसकी गलती होती थी या फिर नहीं होती थी उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था अब क्यूँकी घर को चलाने वाली वो अकेली ही थी इसीलिए उसे बेयर करना पड़ता था अब क्यूँकी वो अकेली होती है इसीलिए वो शादी करने के लिए न्यूज में शादी का एड देखती है और एक पर्सन को अपनी पिक्चर भेजती है फिर ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं फिर शीला काम में बिजी होती है और साथ साथ वो टीवी पर किसी शॉप की सेल का एड भी देखती है और ये सेल किसी गारमेंट्स की शॉप पर लगी थी और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो सेल सिर्फ एक स्पेसिफिक ड्रेस पर थी और वो ड्रेस शीला को काफी पसंद आता है और वो काफी अट्रैक्टिव भी था इसीलिए वो भी डिसाइड करती है की वो भी इस ड्रेस को परचेज करेगी फिर शीला उसी शॉप में कपड़े परचेज करने के लिए जाती है वही पर शीला उस शॉप की ऑनर ऐसी मिलती है जिसका नाम मिस लखमूर होता है वो शीला को कहती है की शॉपिंग करने में आप ही हेल्प कर सकती हूँ ताकि आप अच्छी परचेजिंग करें और वो शीला को अपनी शॉप का सबसे खूबसूरत ड्रेस एक रेड कलर का ड्रेस दिखाती है शीला को देखते ही वो ड्रेस काफी पसंद आ जाता है शीला उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए जाती है मिस लखमूर भी शीला को कहती है कि अगर तुम ये ड्रेस कहीं पर पहन कर जाओगी तो तुम हमेशा अपने उस दिन को याद रखोगी ये बात सुनकर शीला एग्री हो जाती है वो ड्रेस परचेज करने के लिए और वो उस ड्रेस को परचेज कर लेती है फिर शीला अपने घर पर आ जाती है जो वो ड्रेस पहन रेडी होकर अपने बेटे को कहती है कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ और अगर तुम्हें भूख लगे तो फ्रिज में डिनर पड़ा है तुम वो बनाकर खा लेना ये कहकर शीला वहाँ से चली जाती है दूसरी तरफ मिस लखमोर किसी को कॉल पर शीला का नाम उसका नंबर उसका एड्रेस दे रही होती है और लखमोर कुछ ब्लैक मैजिक भी कर रही होती है शीला रेस्टोरेंट में चली जाती है वहाँ जाकर वो उसी आदमी ऐसी मिलती है जिसे उसने अपनी पिक्चर सेंड की थी लेकिन उस आदमी की नेचर काफी रोड थी वो ठीक तरह ऐसी शीला ऐसी बात भी नहीं कर रहा था हालाँकि शीला उसे बुलाने की उससे बात करने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो शीला से बात नहीं करता इसी वजह से शीला को काफी बुरा फील होता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है शीला फौरन समझ जाती है कि ये आदमी मेरे लिए सुइटेबल नहीं है और उस आदमी को रिजेक्ट करके वो अपने घर पर आ जाती है घर आकर शीला जब उस रेड ड्रेस को चेंज करती है तो वो देखती है की उसकी बॉडी आरोप रेशेज बन गए है लेकिन वो इस बात आरोप ज्यादा ध्यान नहीं देती इग्नोर कर देती है शीला उस ड्रेस को वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज होने लगती है अब वो ड्रेस तो मशीन में होता है तो इसीलिए मशीन में से अजीब तरह की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और फिर वो मशीन ही टूट जाती है ये देखकर शीला मशीन ऑफ करने की कोशिश तो करती है लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ ही कट जाता है जिससे उसका काफी खून बहने लगता है बैंक में एक बार फिर से शीला को डांट पड़ती है उसे कहा जाता है की आपका कस्टमर के साथ हैंड करने का तरीका हमें पसंद नहीं है तब उसकी इंसल्ट करने के लिए उसे एक पेज दिया जाता है जिस पर लिखा हुआ था की किसी के साथ कैसे हैंड किया जाता है शीला को ये बात काफी बुरी लगती है उसे अपनी काफी इंसल्ट फील होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी बल्कि वो सिर्फ ये कह देती है कि मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूंगी और नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत नहीं मिलेगी फिर शीला ड्रेस का साइज चेंज करने के लिए उसी शॉप में जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये ड्रेस सिर्फ एक ही साइज में आया था न की मल्टीपल साइज में और उसे ये भी पता चलता है की जिस मॉडल ने इस ड्रेस को पहन मॉडलिंग की थी उसकी भी डेथ हो गयी थी ये बात सुनकर शीला को काफी अफसोस भी होता है और काफी हैरानगी भी इसके बाद शीला शादी के लिए एक और आदमी ऐसी मिलने जाती है लेकिन इस आदमी की नेचर पहले वाले आदमी की नस्बत काफी अच्छी थी क्योंकि ये काफी खुश दिल इंसान था वो शीला से बहुत अच्छे से ट्रीट करता है उसके साथ काफी बातें भी करता है शीला को उसकी नेचर काफी अच्छी लगती है इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इसी से ही शादी करेगी घर पर शीला का बेटा और उसकी फीमेल फ्रेंड अकेले होते हैं और तभी वो रेड कलर की ड्रेस उस लड़की आरोप अटैक कर देती है वो लड़की खुद को रिलैक्स करने के लिए ये सोच रही होती है की ये तो मेरा कोई वहम होगा लेकिन इसके बावजूद भी वो डर जाती है सहम जाती है शीला और वो आदमी डांस कर रहे होते हैं और उन्हें एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगता है फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और शीला उस आदमी को अपने इस रेड ड्रेस के बारे में बताती है वो कहती है कि मुझे ये ड्रेस काफी अजीब लगता है जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं मैं तो तुम इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ तुम मुझे ये ड्रेस पहन कर दिखाओ क्यूँकी मुझे पता है की ये तुम पे बहुत सूट करेगा पहले पहले तो शीला से ऐसा नहीं हो पाता लेकिन फिर वो उस ड्रेस को पहन लेती है फिर वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं इसके बाद शीला वो ड्रेस चेंज कर लेती है और उस ड्रेस को हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता हुआ देखते हैं और रात को नेक्स्ट मॉर्निंग शीला और वो आदमी वॉक पर जाते हैं जहाँ पर एक डॉग शीला को काट लेता है जिससे शीला इंजर्ड हो जाती है और इसी बीच उसकी वो रेड कलर की ड्रेस
अपनी मदर को यानी शीला को देता है जिस पर शीला कहती है की बेटा ये ड्रेस तो फट चुका है इसे तुम डस्टबिन में फेंक दो जिस पर उसका बेटा कहता है की नहीं मोम ये नहीं फटी देखें ये बिल्कुल ठीक है तब शीला का बेटा उसे वो ड्रेस दिखाता है शीला देखती है की वो ड्रेस तो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल न्यू लग रहा है ये देख वो काफी हैरान रह जाती है क्यूँकी वो ड्रेस काफी ज्यादा फट गया था लेकिन अब तो उसकी हालत एकदम नई लग रही थी शीला उस ड्रेस को वापस करने के लिए उसे शॉप में जाती है लेकिन लकमोर उस ड्रेस को वापस लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि इस ड्रेस की वापसी नहीं थी इसीलिए सॉरी मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती इसीलिए शीला को वो ड्रेस वापस ले जाना पड़ता है फिर शीला और वो आदमी डिसाइड करते हैं की आज रात वो एक साथ ही रहेंगे शीला ये बात अपने बेटे को बता कर चली जाती है लेकिन रास्ते में ही वो ड्रेस उसके सूट केस ऐसी बाहर निकल जाता है और हवा में फ्लाई करने लगता है लेकिन तभी शीला को रास्ते में एक डमी खड़ी हुई दिखाई देती है तब शीला एकदम से ब्रेक लगाने की कोशिश करती है जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से शीला की मौत हो जाती है शीला की डेथ के बारे में पुलिस उसके बेटे को इन्फॉर्म करती है इस इंसिडेंट की हम थोड़ी देर बाद देखते हैं की सेम वही ड्रेस एक शॉप में सेल होने के लिए आया है जहाँ पर उस ड्रेस को एक मकैनिक परचेज कर लेता है अपने फ्योसी के लिए इसके बाद वो मकैनिक एक पार्टी में चला जाता है और वो काफी भोला भाला था पार्टी में उस मकैनिक के दोस्त उसे बहुत ज्यादा शराब पिला देते हैं और उसे काफी इंजिस्ट किया जाता है इस रेड ड्रेस को पहनने के लिए और वो मकैनिक उस ड्रेस को पहन भी लेता है तब वो सारे उसे तंग करने लगते हैं उसे परेशान करने लगते हैं लेकिन इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह ऐसी उसकी तबीयत खराब होने लगती है उसे वॉमिट होती है और वो भी होश हो जाता है अगले दिन जब उस मकैनिक को होश आता है तब उसकी फ्योसी उसे मिलने आती है और यहाँ पर हम उस मकैनिक की बॉडी आरोप सेम वैसे ही रैशिज देखते हैं जैसे हमने शीला की बॉडी पर भी देखे थे और ये वो रेड ड्रेस पहनने की वजह से बने थे फिर उस मकैनिक को बिला वजह अपने बोस से डांट पड़ती है सेम वैसे ही जैसे शीला को पड़ा करती थी फिर वो मकैनिक एक लेडी के घर में मशीन रिपेयर करने जाता है जहाँ पर वो लेडी उस मकैनिक को परेशान करने की कोशिश करती है लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता रात को जब वो मकैनिक और उसकी फ्योन सो रहे होते हैं तब वो ड्रेस हवा में फ्लाई करने लगता है ऐसा लग रहा था की जैसे वो ड्रेस उन्हें देख रहा हो नेक्स्ट मॉर्निंग उस मकैनिक की फ्योन वो ड्रेस उसे पहन कर आती है और वो ड्रेस उस लड़की को भी बिल्कुल फिट आ जाती है और बाद में उसे वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है फिर उस मकैनिक की फ्योसी और ज्यादा ड्रेस परचेज करने के लिए उसे शॉप में जाती है घर वापस आने पर वो देखते हैं कि उनकी वॉशिंग मशीन पूरी तरह टूट चुकी है और सब कपड़े बिखरे होते हैं उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आती की आखिर क्या हुआ है लेकिन वो लड़की ड्रेस को सूखने के लिए लटका देती है और वो मकैनिक मशीन को रिपेयर करने लगता है फिर अगले दिन उस मकैनिक को जॉब ऐसी ही निकाल दिया जाता है वो भी बिला वजह अब क्यूँ कि उस मकैनिक के पास जॉब नहीं थी लेकिन उसने अपने फ्योसी को आउटिंग पर लेकर जाना था इसीलिए वो लोन लेने के लिए उसी बैंक में जाता है जहाँ पर शीला जॉब करती थी जहाँ पर शीला के सीनियर्स उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हें जॉब दे देंगे लोन नहीं देंगे जब वो मकैनिक देखता है की यहाँ ऐसी पैसे नहीं मिलने वाले तो वो वहाँ ऐसी चला जाता है घर आकर वो मकैनिक टीवी देखने लगता है और वो टीवी में उसी शॉप की एडवर्टाइजमेंट देख रहा था जबकि उसकी फ्योसी कपड़े परचेज करने के लिए उसी शॉप में होती है जिस पर लक मोर उसे कहती है कि स्टोर का टाइम ऑफ होने वाला है तो इसीलिए आप शॉपिंग नहीं कर सकती तब ये दोनों आपस में बातें करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शॉप का क्लर्क आ जाता है और वो लकमोर से बातें करने लगता है तब लकमोर उस मकैनिक की फ्योसी को कहती है कि अब शॉप की टाइमिंग बढ़ा दी गई है तो आप शॉपिंग कर सकती हैं। यहाँ पर मकैनिक की फ्योसी अपने नाइट के बारे में लकमोर को भी बताती है वो कहती है की मैंने अपने ड्रीम में देखा की मैं इस शॉप की मॉडल हूँ और मैं काफी लम्बे लम्बे ड्रेस पहनती गयी और मेरा साइज छोटा होता गया और फिर इस शॉप की वर्कर ने ही मुझे दफना दिया लेकिन लकमोर उसकी बातों को मजाक में उड़ा देती है लेकिन असल में लकमोर जानती थी कि वो कौन सी बात कर रही है फिर शॉपिंग करने के दौरान जब उसकी फ्योसी एक ड्रेस को चेंज कर रही होती है तब उसकी अपनी ड्रेस खिसक कर बाहर चली जाती है फिर जब एक कस्टमर उस ड्रेस को गिरा हुआ देखती है तो वो एक हैंगर में उसे हैंग कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद वो ड्रेस एक हीटर पर गिर जाता है जबकि बिलिंग के दौरान तो औरतों के काउंटर पर लड़ाई हो जाती है उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मारने लगती है और फिर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है की वहाँ पर चोरिया होने लग जाती है लूट मार के दौरान जिसके हाथ जो भी चीज लग रही थी वो उसे ले रहा था और फिर हीटर पर गिरने की वजह ऐसी उस ड्रेस में आग लग जाती है आग इतनी ज्यादा फैल जाती है की पूरी शॉप जलने लगती है 
मकैनिक की फ्योन्से चेंजिंग रूम में अभी तक फंसी हुई थी और मुसीबत की बात तो ये है की उसके डोर का हैंडल भी टूट जाता है और आग उस चेंजिंग रूम तक भी आ जाती है और वो जल मर जाती है दूसरी तरफ वो मकैनिक किसी प्वाइजनस गैस की लीक होने की वजह से मर जाता है क्योंकि वो जो रेड ड्रेस था उसने मशीन की सेटिंग को खराब कर दिया था जिसकी वजह से उस मशीन में से प्वाइजनस गैस लीक होने लगती है और उस मकैनिक की मौत का रीजन बनती है उधर पूरी शॉप में आग लग चुकी थी हम लक मोर को देखते है जो की एक डमी के साथ लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही थी और जाते जाते वो उन सभी लोगों को देख पाती है जिनके पास कभी न कभी ये ड्रेस था सबसे पहले उसे वो मॉडल दिखाई देती है जिसने उस ड्रेस को पहन मॉडलिंग की और फिर वो मर गयी इसके बाद वो देखती है शीला को और उसके बाद उस मकैनिक को और सबसे लास्ट में वो देखती है मकैनिक की फ्योन्सी को और ये सारे लोग अपने खून से बने धागे से उस ड्रेस को सी रहे थे लकमोर उन सब लोगों को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो आगे जाकर खाली पड़ी हुई मशीनों को भी देखती है यानी उस जगह आरोप अभी कोई नहीं आया था अभी वहाँ पर विक्टिम आने बाकी थे और जाहिर है यहाँ पर वही लोग आएंगे जिनके पास वो ड्रेस जाएगा इस खाली जगह आरोप बैठने वाले लोगो का लकमोर भी सब्री ऐसी इंतजार कर रही थी और जाहिर है अभी बहुत सारे लोग बाकी थे जिन्होंने इस ड्रेस की लपेट में आना था वो पूरी शॉप जल कर राख हो जाती है और एक फायरमैन को वही रेड ड्रेस मिलती है और वो ड्रेस बिल्कुल न्यू था यानी ये ड्रेस अब किसी और के हाथों में जाएगा और उसे अपना विक्टिम बनाएगा इसी के साथ ही इस मूवी का यही पर दे एंड हो जाता है थैंक यू फॉर वॉचिंग